నమస్కారం సార్ గుడ్ డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్తే అండి సార్ మీరు నేను చాలా రోజుల క్రితం నుంచి నక్షత్రాల మీద వీడియోస్ చేద్దామని అనుకున్నాము చాలామంది మీ వీడియో కింద కొన్ని కొంతమంది ఎక్కువగా కామెంట్ పెట్టిన వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని అడుగుతున్నాను ఫలానా వాళ్ళు ఫలానా నక్షత్రంలో పుడతారు అంటారు కదా సో వాటిల్లో ఎక్కువగా నేను బేస్ చేసుకుని తీసుకున్నది జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వీరి అంటే సహజంగా వీరి గుణగణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ వీళ్ళకి ఏమైనా దోషాలు ఉంటాయా ఎలా ఉంటుంది వీరి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అసలు ఏ విధంగా ఉంటాయి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ విద్యుద్ధా సమప్రభా మృగపతి స్కంధస్థితాం భీషణాం కన్యాభిరవాళకేటవిలసదస్థాభిరాసేవితాం హస్తైశ్చక్రగధాసికేటవిషికాన్ శాపం గుణంతర్జనీం బిభ్రాణాం అనళాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే శ్రీమాత్రే నమ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం నక్షత్రాల్లో అంటే ఈ యొక్క నక్షత్ర సామూహిక గణాలను గనక మనం ఆకాశంలో గనక చూస్తే గనక ఈ నక్షత్రాలు అనునిత్యము వెలుగుతూ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే నక్షత్రం అంటే అర్థం ఏందో మొదలు మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ నక్షరతీతి నక్షత్రం అంటే ఏదైతే కనుక నశించదో ఏదైతే కనుక జరగదో అది నక్షత్రం అని అర్థం అతి దూరంగా భూమి నుంచి కనిపించేటువంటివి కొన్ని కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో కొన్ని వేల కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో కనబడేటివి మనకి నక్షత్రాలు అని మనకి తెలుసు సాధారణంగా అవి మిణుకు మిణుకు అని కనిపిస్తూ ఉంటాయి చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే కనుక ఈ భూ ప్రపంచం నుంచి నక్షత్రాలు చూడగలిగేటువంటి గొప్ప వ్యక్తి కేవలం మనిషి మనిషి కంటికి మాత్రమే నక్షత్రాలు కనిపిస్తాయి అంతరిక్షం వైపు కనిపిస్తాయి కనిపించవు ఇంకా అయితే కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు ఉన్నాయి కదా ఆ కోట్ల నక్షత్రాల్లో ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు తీసుకోవడం ఏంటి అనేది కొంతమంది యొక్క ప్రశ్న ఉంటుంది ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఏంటండి ఇన్ని నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయంటే అలా వేయలేదు ఆకాశాన్ని మొత్తం మూడు వందల ఇరవై డిగ్రీలు భాగం చేయగా అందులో ప్రతి ఒక్క భాగాన్ని పన్నెండు డిగ్రీలు చేయగా ఆ పన్నెండు డిగ్రీల భాగంలో కనిపడేటువంటి నక్షత్ర సమూహాలకు ఒక రూపాన్ని ఇచ్చి ఆ రూపంతో కూడుకున్నటువంటి ప్రదేశంలో అశ్విని భరణి కృత్తిక రోహిణి మృగశిర అనేటువంటి పేర్లతో ఆయా ఆకార రూపాలతో వాటికి పేర్లు పెట్టారు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ఏ చుక్క వచ్చి నా పేరు జ్యేష్ఠ నక్షత్రము నన్ను నువ్వు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం పిలుమని చెప్పలే ఈ ప్రపంచంలో ఏ జంతువునైనా సరే మనము ఆ జంతువుని ఆ పలానా పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నామని ఆ జంతువు కూడా తిరిగదు అది అంతే సో ఈ నక్షత్రాలు అనేటివి చాలా మహాద్భుతమైనటువంటివి మన శరీరము కాస్మిక్ బాడీ ఇది కాస్మిక్ బాడీ మనం కేవలము అద్భుతమైనటువంటి ఇది అనుకుంటే మూర్ఖత్వం మనము భగవంతుని సృష్టిలో అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులము మనుషులు ప్రతి ప్రాణి అద్భుతమైనటువంటి సృష్టి అయితే ప్రతి ఒక్క ప్రాణి ఎవరైతే కనుక పంచభూత తత్వాత్మికంగా జీవము కలిగి ఉందో ఆ ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుని యొక్క ఎనర్జీతోటే ఉంది దాన్ని కాస్మిక్ ఎనర్జీ అని కూడా అంటారు we are cosmic bodies manam cosmic bodies so they are also celestial bodies they be aakashamlo kanabadi itvandi anni kuda celestial bodies so ikkada manishi ki vaatiki connection ela undi anedi chaala granthalu udbodhinchayi indulo meer adugutunnatundi nakshatramu jeshta nakshatram nakshatram gurinchi telikunda direct jeshta nakshatram ante maaku ma modern pillalu ippudu young youngsters andaru oppukoru కాబట్టి యంగ్స్టర్స్కి అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి కొంచెం నక్షత్రాలది ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ జ్యేష్ట నక్షత్రం అని ఎందుకు అన్నారు ఆ ఇరవై ఏడు నక్షత్ర సమూహాల్లో జ్యేష్ట నక్షత్రం అనేది ఏంటంటే కనుక అతి పెద్దనైనటువంటి నక్షత్రము ఈ కనిపిస్తున్న నక్షత్రాల్లో ఏకైక నక్షత్ర సమూహాలు ఒకటి ఉంటాయి అంటే ఒకే నక్షత్రాన్ని పిలుస్తారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి 
అశ్విని నక్షత్రం అన్న భరణి అన్న కృత్తిక అన్న మృగశిర అన్న కొన్ని నక్షత్రాల సమూహాలు కానీ స్వాతి నక్షత్రము జ్యేష్ఠ నక్షత్రము ఆరుద్ర నక్షత్రము ఈ నక్షత్రాలు సమూహాలు కావు ఇది ఒకే నక్షత్రాలు మాత్రమే జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అనేది కేవలం ఒక్కటి మాత్రమే మీరు తూర్పు వైపు ఆకాశంలో తేలు రూపంలో కనిపిస్తుంది ఆ తేలు రూపం కనిపించే దగ్గర మీకు ఒక బిందు ఆకారంలో నక్షత్రం ఉంటుంది అదే జ్యేష్ఠ నక్షత్రము ఇప్పుడు అది మనకి ఆకాశంలో ఇప్పుడు ఈ షూటింగ్ మనది జనవరి మంత్లో మనకు షూటింగ్ జరుగుతుంది ఈ జనవరి మంత్లో ఆ యొక్క నక్షత్రం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అని అంటే జనవరి మంత్లో సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి లోపల ఉంటాడు జనవరి ఫోర్టీన్ తర్వాత మకర రాశి లోపలికి ఎంటర్ అవుతాడు సో సూర్యుడు ఉదయించేటప్పుడు మనకి సూర్యుడు ఉదయించకన్న మునుపు మనకి ఏ నక్షత్రం ఏది ఏది కనిపిస్తుంది అని అంటే వృశ్చిక లగ్నం కనిపిస్తుంది తూర్పు వైపు అంటే సూర్యుడు ఉదయించకన్న మునుపు మనకి కనిపించేటువంటి వృశ్చిక లగ్నంలో అంటే తూర్పు వైపు కనిపిస్తుంది అంటే తెల్లవారుజామున నాలుగున్నరకి ఐదు గంటలకు సమయంలో మనకి జ్యేష్ఠ నక్షత్రము జనవరి నెలలో తూర్పు వైపు కనిపిస్తుంది ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రము ఎంత మహాద్భుతమైందంటే అన్ని నక్షత్ర సమూహాల్లో పెద్దది ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్ర సమూహాన్ని ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రాన్ని ఇంద్ర నక్షత్రం అని కూడా అంటారు ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ నక్షత్రానికి అధిపతి పక్షి వచ్చి చాతక పక్షి దీనికి అధిపతి ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ నక్షత్ర యోని జింక యోని అని అంటారు అంటే జింక ఎట్లాగైతే గనక ఆశపడి అంటే మృదువైనటువంటి సంభాషణలకు విని అంటే జింకను నువ్వు పట్టుకోవాలి అని అంటే చక్కగా వేణు వాయిస్తే చాలు మృదువైనటువంటి మ్యూజిక్ పెడితే చాలు జింక అక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటుంది సో జింకలు చెవులకు బానిసలు ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు పొగడ్తలకు బానిసలు పొగుడితే చాలు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వీళ్ళ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అంటే చాలు ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే మంచిగా నూనె పెడతారు సోపేస్తారంటారు కదా సోపేయాలన్నమాట నీకేందన్నా నువ్వు మస్తు తోపు అన్న ఇదన్నా అదన్నా అని అంటే ఇంకా జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఇంద్ర నక్షత్రం వాళ్ళు బాగా పొగడతలకు బాగా సంబరపడిపోతారనమాట వాళ్ళకి ఏది ఉంది లేది అనేది వాళ్ళకి అనవసరం వాళ్ళని ఎప్పుడు పొగుడుతూనే ఉండాలి సోపేస్తూనే ఉండాలి నేను అందుకోసం ఎవరైనా పిల్లలు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రాగానే ఫస్ట్ వాళ్ళని ఏం చేస్తా అంటే నీ జాతకం మహాద్భుతంగా ఉంది నువ్వు ఇది అది అని ఫస్ట్ నేను కొంచెం సోపేస్తా లేకపోతే కూర్చోరు అక్కడ లేచి వెళ్ళిపోతా సో జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అంటే నేను అంత ముఖ్యంగా జ్యేష్ఠ నక్షత్ర జాతకులకి ఏంటంటే లక్ష్మి యోగం వారికి ఎక్కువగా ఉండదు వాళ్ళకి ఎక్కువగా రూల్ చేయాలి సూపర్వైజింగ్ చేయాలని వాళ్ళు ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళే ఉంటారు ఉద్యోగం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎందుకోసమంటే లక్ష్మీదేవి యొక్క అక్క ఉంటుంది ఆమెని జ్యేష్ఠాదేవి జ్యేష్ఠాదేవి అంటేనే ఆమె దరిద్రదేవి అని అర్థం మరలా సార్ వీళ్ళకి సో అలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం బృణే అంటే అలక్ష్మి నాకు నశించాలి అని అంటారు సో జ్యేష్ఠ నక్షత్రము వాళ్ళకి ఏంటంటే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారికి ఏంటంటే కనుక జన్మత వారిది బుధ మహర్దశ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళందరూ కూడా బుద్ధిజీవులు వాళ్ళు కర్మజీవులు బుద్ధిజీవులు భోగజీవులు కాదు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారికి భోగాలు ఉండవు బుద్ధిజీవులు వాళ్ళు చాలా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటారు ఐడియాలజీ వెయ్యాలి ప్లాన్ వెయ్యాలి ఏదైనా ఒక పని చెయ్యాలి అంటే ఐడియాలజీ అంటే జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళు వాళ్ళకి చాలా పేషెన్స్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళని పొగుడితే గనక నీకు ఎంత పనైనా చేసి పెడతారు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారు ఇంకొకటి జ్యేష్ఠ నక్షత్రము ఇంద్ర నక్షత్రం దీనిలో ఏంటంటే వీళ్ళకి కొంచెం కన్నింగ్నెస్ ఉంటుంది వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే తమ పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పెరుగుతున్నారంటే వీళ్ళ కడుపులో బాగా ఆకలేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మంట మంట మండుతూ ఉంటుంది అనమాట వేరే వాళ్ళు ఇదవుతున్నారు అండి కొంచెం కన్నింగ్నెస్ ఉంటుంది జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో బట్ ఇదే నక్షత్రంలో ఒక గొప్పతనం ఏముంది అని అంటే కనుక ఇండస్ట్రియలిస్ట్లు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో ఎందుకోసం అంటే వీళ్ళది ఐడియాలజీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా పెడుతుంది ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వాళ్ళంటే కావాల్సింది ఏంది పక్కోని ఎలా తొక్కాలి అనేది ఉండాల్సింది ఇండస్ట్రియలిస్ట్ 
ఇవన్నీ ఎలా తొక్కితే నేను ఎలా పైకి వస్తాను పక్కొండ తొక్కపోతే ఇండస్ట్రీలో బిజినెస్ లో పైకి రావడం కష్టం మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ మ్యాన్స్ అందరు కూడా అంటే పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్స్ కొంతమంది జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారి ఉన్నారు అయితే ఎవరైతే కనుక ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టి వాళ్ళు తెగించరు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళు తెగించడం కష్టం వాళ్ళకి అధైర్యం ఎక్కువ వాళ్ళు తెగించరు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఉన్న కుర్చీ ఇది నా కుర్చీ ఇది పోతే ఇట్లేదు నా కుర్చీ ఇది పోతే ఇట్లా ఇంకో కుర్చీ దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది అని ట్రై చేయరు నువ్వు ఇంకో కుర్చీలో కూర్చోవాలంటే ఈ కుర్చీ నుంచి నివ్వాలి లివ్వకుండా ఈ కుర్చీ నుంచి ఇంకో కుర్చీలో కూర్చోలేవు కదా సో యూ షుడ్ లీవ్ సంథింగ్ టు గెయిన్ సంథింగ్ ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారికి అదే సమస్య వీళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే తొందరగా ఎవరి మాట వినరు మొండి వాళ్ళు ఉంటారు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళు అందులోనూ స్త్రీలు అయితే కనుక మహా ముండి వాళ్ళు అందుకోసం పూర్వకాలంలో జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే భయపడేవాళ్ళు ఇంటికి పెద్ద కో పెద్ద కోడలికి అయితే కనుక జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఓకే పెద్ద కోడల్ని జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అమ్మాయి నుండి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న విచక్షణ ఎవరి దగ్గర ఉండదు కాకపోతే మొండితనం ఉంటుంది మంకుపట్టుతనం ఉంటుంది ఇంట్లో మామగారు బాగలేరు అత్తగారికి ఆరోగ్యం బాగలేదు పిల్లవాడికి నోరు లేదు అన్నప్పుడు వాంటెళ్ళి అరే జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అమ్మాయిని వెతికి పెట్టండి గురుగారు మా అబ్బాయికి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అమ్మాయి కావాలంట ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళకి నోరు ఎక్కువ వాళ్ళు పాయింట్ టు పాయింట్ క్యాచ్ చేసి మాట్లాడితే ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడారు అది జ్యేష్ఠ నక్షత్రం గుణ గుణం అండ్ పురుషుల విషయంలో అయితే కనుక విపరీతమైనటువంటి లస్ట్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే పూర్వకాలంలో ఎవరికైతే ఇప్పటికి కూడా నడుస్తుంది ఎవరైనా వాళ్ళకి వంశోద్ధారకుడు లేడు తర్వాత అల్లుని ఇల్లరి కింద తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారు మాకు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అల్లుని చూడండి అంటారు ఎందుకోసం అంటే ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళకి ఎవ్వరికి కూడా సంతాన ఉత్పత్తిలో వాళ్ళకి మైనస్ పాయింట్ అంటూ ఉండదు వాళ్ళు తప్పకుండా సంతాన ఉత్పత్తిలో అగ్రగణ్యలో ఉంటారు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళు అంటే ప్లస్లో ఉన్నాయి మైనస్లు కూడా ఉన్నాయి బట్ వాళ్ళు దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు ఎలా డైవర్ట్ చేసుకుంటారు అనే దాని మీద ఉంటుంది అంటే విచక్షణను బట్టి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఒక్కటే సరిపోదు జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టినటువంటి వారికి జాతకంలో బుధుడు కనుక కన్యారాశిలో ఉన్నాడే అంటే వాళ్ళు పుట్టిన సమయానికి బుధుడు కన్యారాశిలో ఉన్నాడు అది తొమ్మిది పది పదకొండవ స్థానాల్లో అవ్వాలి వీళ్ళు డెఫినెట్లీ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోతారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్తారు ఇంటెలిజెంట్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అవుతారు అదే జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టి ఆ నక్షత్ర జాతకుల్లో గురువు తర్వాత బుధుడు ఈ ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారనుకోండి వీళ్ళు బిజినెస్లో టాప్ లీడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు మహాద్భుతమైనటువంటి బిజినెస్లు చేస్తారు అది కూడా తొమ్మిది పది పదకొండు స్థానంలో లేదా నాలుగవ స్థానంలో ఉండాలి ఉంటే కనుక వాళ్ళు వ్యాపారంలో రాణిస్తారు ఇదే జ్యేష్ఠ నక్షత్రం పుట్టినటువంటి వారికి బుధగ్రహము లగ్నములో సప్తమములో ఉంటే సప్తమములో బుధుడు ఉండి అది కూడా మీనరాశి అవుతే గనక వీళ్ళకి జీవితంలో పెళ్ళిళ్ళు కావు పెళ్లి చేసుకోరు కూడా వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకోరు వీళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే స్త్రీ ద్వేషలు అవుతారు వాళ్ళు లస్ట్ ఉంటుంది కానీ ఒక అమ్మాయితో సంతృప్తి పడరు అలా అన్నట్టు ఉంటుంది వీళ్ళకి ఇది జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టి సప్తమములో మీనరాశి అయ్యి ఉండి మీనరాశిలో గనక బుధుడు ఉంటే గనక వీడన్నిటికీ కానీ అప్రాక్సిమేట్లీ కాంట్రా ఇండికేషన్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అన్నమాట అదే జ్యేష్ఠ నక్షత్ర జాతకులకు జన్మత బుధుడు అయ్యి బుధుడు కేతువుతో కలిసే భాగ్యంలో ఉంటే వీళ్ళు మోక్షానికి సంబంధించిన మార్గాన్ని ఉపదేశించేటువంటి మోసగాళ్ళు అవుతారు బట్ మోక్షం గురించి చెబుతారు కానీ వీళ్ళు మోక్షగాములు కారు అంటే మోక్షం గురించి చెప్తారు అందరినీ మెస్మరైజ్ చేస్తారు కానీ వీళ్ళు తెర వెనుక కథలు నడిపిస్తారు ఇది జ్యేష్ఠ కేతు చెప్పాను కదా లస్ట్ బాగుంటుందని బుధుడికి కేతు కదా రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయండి వీళ్ళకి రెమెడీస్ ఒక్కటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు మల్లెపువ్వు ఉందబ్బా మల్లెపువ్వు అబ్బా గురుగారు ఈ మల్లెపువ్వు వాస నాకు పడట్లేదు దీన్ని మార్చి నాకు ఇవ్వండి అంటే మార్చగలుగుతావా ఇవి సహజ లక్షణాలు ఇవి అయితే రెమెడీస్ అంటే ఏంటంటే ముఖ్యంగా అభ్యాస యోగము అభ్యాస యోగం ద్వారా ఒక గురువుని అనుసరించి గురువుగారు 
మా పిల్లవాడు లేదా మా అమ్మాయి జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టింది మీరు చెప్పిన లక్షణాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి వీడు బాగా మొండివాళ్ళు ఏ పని చెయ్యరు తెలివి జీవులు ఏదైనా సరే అందరు పోయి వంద మంది ఒక పని చేస్తే వీళ్ళు ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇంతమంది వంద మంది ఎందుకు అంత కష్టపడుతున్నారు అని చెప్పి ఆలోచించి పోయి ఒక చిట్కలు పోయి పని చేసుకొని వస్తారు అటు బుద్ధిజీవులు వీళ్ళు కర్మజీవి కాదు ఇలా బద్ధకం ఎక్కువ వీళ్ళకి పొద్దున్నే లెవ్వరు మరి ఏం చెయ్యాలి ఇవన్నీ లక్షణాలు ఉంటాయి వీళ్ళకి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అంటేనే అది కానీ ఆ జాతకంలో గ్రహాలు కనుక అనుకూలంగా ఉంటే కనుక వీళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి నువ్వు ఇదే చెయ్యు అని చెప్తే ఇదే చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ అవుతారు నేను చూసినటువంటి జాతకుల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద చార్టర్డ్ అకౌంట్స్ అకౌంట్స్ చూసేటువంటి వారు తర్వాత ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేసేటువంటి వారు తర్వాత ఇంకొన్ని రకాలు ఉన్నాయి జూదం ఆడేటువంటి వారు ఎక్కువగా జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో ఉంటారు థ్యాంక్ యూ అండి చాలా బాగా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వీడియో చూసుకున్నప్పుడు జాగ్రత్త పడేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు నా ఆనంద పడేవాళ్ళు కూడా కొన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏదైనా సరే జ్యోతిష్శాస్త్ర పండితుల దగ్గర కూర్చుంటే ఇప్పుడు నా నేను జాతకం చూడగానే రేషియో ఎలా ఉంటుందనంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ రేషియో ఎలా ఉంటుందంటే ఫార్టీ సిక్స్టీ ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు ఫార్టీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ కూడా ఉండొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్టీ సిక్స్టీ నెగిటివ్ రేషియోలోనే ఉంటాయి జాతకాలన్నీ కూడా సో ఆ రేషియోని బట్టి నేను జాతకాన్ని తీర్చిదిద్ది చెప్తాను ఆస్ట్రాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నోయింగ్ ద టైం నీ యొక్క లక్ టైం ఎప్పుడు నువ్వు ఏ టైంలో పుట్టావు నీ టైం ఎప్పుడు వస్తుంది అంతే సింపుల్ ఇదే గుడ్ టైం ఆర్ బ్యాడ్ టైం డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ గుడ్ టైం గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ టైం దట్ ఈస్ ఆస్ట్రాలజీ అంతే సో జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారికి ఇది ఇంద్ర నక్షత్రం మరి మీరు ఇంద్ర నక్షత్రం ఉన్నారు కదా సార్ అంటే ఇంద్రుడు అంటే దేవతలకు రాజు మరి వీరికి రాజయోగం ఏమైనా ఉంటుందండి ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ కానీ ఇంద్రుడికి రాజయోగం ఎట్లా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఒకసారి మనం చరిత్రలోకి వెళ్దాం ఎప్పుడైనా ఏదో ఒకటి కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి ఇంద్రుడికి ఇంద్రుడి యొక్క పదవి పోతూనే ఉంటుంది ఎవరో కింద తపస్సు చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గరికి ఊర్వశనం బేనకను పంపించడము వాళ్ళ తపోభంగం చేయించడము ఇది అంతా కూడా ఇంద్రుడి యొక్క ప్రవృత్తి అది ఇంద్రుడు రాజకీయ యోగకారకుడు ఇప్పుడు రాజు ఎలా ఉండాలి ఎలా తమ యొక్క వీళ్ళని పరిశీలించాలి ఎవరి అర్హతను ఎలా పరిశీలించాలనేది రాజు యొక్క కర్తవ్యం వాస్తవంగా ఇంద్రుడు అనేసరికి అందరు కూడా ఈ మన యొక్క సినిమా మాధ్యంలో కానివ్వండి నాటకాల్లో కానివ్వండి ఇంద్రుడు అనేసరికి ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చూపిస్తారు ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ దేవతల్లో అగ్రగణ్యుడు మహాశ్రేష్ఠుడు మహాపుణ్యవంతుడు అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి వాడు సాక్షాత్తు విష్ణు పరమాత్ముడి యొక్క మరొక రూపము నరనారాయణుడిలో నారాయణుడు కృష్ణుడైతే కనుక నరుడు రూపంలో పుట్టింది ఇంద్రుడే ఇంద్రుడికి ఉన్నంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఎవరికి ఉండవు కాకపోతే తనకి ఈ శక్తి సామర్థ్యాలు బయట ప్రపంచానికి తెలియచేయనీయకుండా నాటకాలు ఆడుతూ తన యొక్క పనులు తను చేస్తూ ఉంటాడు రాజకీయ ధర్మాన్ని వెళ్తాడు అందుకోసమే జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారికి చతురత బాగా ఉంటుంది వీళ్ళకి రాజకీయ చతురత ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద నాకు తెలిసి ఈ రాజకీయ నీతిలో రాజనీతిలో బిహైండ్ పాలిటిక్స్ చేసే వాళ్ళంతా జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళే ఉంటారు ఎవరైనా మీరు వెతకండి బిహైండ్ పాలిటిక్స్ ఉండేవాళ్ళు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఉంటారు వాళ్ళు ఇన్ ఫ్రంట్ పాలిటిక్స్ని వాళ్ళు ఫేస్ చేయలేరు బిహైండ్ పాలిటిక్స్ ఫేస్ చే ఫేస్ చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి విచక్షణ వైపు బాగా ఎక్కువ వెళ్తారు కానీ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఉన్న వాళ్ళకి రాజయోగం తప్పక వరిస్తుంది అయితే వీళ్ళ జాతకంలో శుక్రుడు బాగా ఉండాలి శుక్రుడు బాగా ఉంటేనే వీళ్ళు రాజకీయంలో తీరుతారు ఎలాంటి పొలిటికల్ రౌడీ అని ఒక మూవీ చూడండి మోహన్ బాబుది అలాంటి నాయకులు అవుతారు వీళ్ళు నేను ఏదైనా నిర్మా మాటకు చెప్తాను కరెక్ట్ చెప్తాను ఎవరు ఏదనుకున్నా ఏమన్నా నాకు తెలియదు నా అనుభవ ప్రకారం నేను చదివింది చెప్తున్నాను జ్యేష్ఠ నక్షత్రము జ్యేష్ఠ అంటే పెద్దది పెద్దది వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే బాగా రాజసంగా ఉంటారు ఎక్కడమైనా వాళ్ళకంటే ఒక ప్రత్యేక స్థానం కావాలని కోరుకుంటారు సో దీనివల్ల వాళ్ళు హ్యూమన్ రిలేషన్స్ కూడా కోరుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఒక మీటింగ్ వచ్చాను నేను ఎవరో నాకు మీకు అందరూ తెలియదు ఆ మధ్యలో సీట్ నాకు కావాలంటే నువ్వు ఇస్తావా ఇవ్వవు కదా 
సో అది ఇవ్వలేదు నేను రాను నేను మీతో మాట్లాడను దాన్ని మీరు ఇన్సల్ట్ చేశారు అని వెళ్ళిపోతే ఇంకోసారి ఏదైనా ఇన్విటేషన్ చేస్తావా చెయ్యు అది అంతే సో జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళంటేనే బాగా హుందాతనం ఉంటుంది గర్వం ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రౌడిష్నెస్ ఉంటుంది ఈగో బాగుంటుంది వీళ్ళకి ఇది చూద్దాం అండి ఇంకా కామెంట్స్ ఏ విధంగా పెడతారనేది జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది థ్యాంక్ యూ అండి